ഹായ് ഒരു വൺ വെൽക്കം ടു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് അക്കാഡമി ഞാൻ ലോഷ്ണ നമുക്ക് ഇന്ന് ക്യൂട്ടിയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് മെഷോസ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയിൽ വരുന്ന ഹാർമോണിക് മീൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഹാർമോണിക് മീൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഹാർമോണിക് മീൻ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദ അരിത്തമാറ്റിക്കൽ ആവറേജ് ഓഫ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് വേരിയസ് ഐറ്റംസ് എന്തോ പഴഞ്ചൊല്ല് പറഞ്ഞ പോലെ തോന്നി അല്ലേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ ഹാർമോണിക് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് അരിത്തമാറ്റിക് ആവറേജ് ഓഫ് റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് വേരിയസ് ഐറ്റംസ് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് മാക്ക് എന്ന് തുടങ്ങാം എന്നല്ല മനസ്സിലാവുള്ളൂ വാല്യൂസ് ഓഫ് വേരിയസ് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് കുറെ ഐറ്റത്തിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാല്യൂടെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ സോറി വൺ എടുത്ത് തിരിയില്ല ടു എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂടെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ തിരിച്ചിടാം വൺ ബൈ ടു അതാണ് അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ വാല്യൂസ് എടുക്കാം അതിന് റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കാം എന്നിട്ട് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദ അരിത്തമറ്റിക്കൽ ആവറേജ് ഓഫ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ അപ്പൊ ഈ റെസിപ്രോക്കൽസിന്റെ അരിത്തമറ്റിക്കൽ ആവറേജിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ റെസിപ്രോക്കലിന്റെ അരിത്തമറ്റിക്കൽ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ബൈ ടു ആണ് റെസിപ്രോക്കൽ എങ്കിൽ അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ആണ് അല്ലെ എത്ര നമ്പർ അങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് കുറെ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനുള്ള എടുത്ത് റെസിപ്രോക്കൽ ആക്കാം ഇപ്പൊ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് റെസിപ്രോക്കൽ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ എന്നൊക്കെ വരും എന്നിട്ട് അതിന്റെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൂന്ന് വാല്യൂ അല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ അരിത്തമറ്റിക്കൽ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ പിന്നെയും റെസിപ്രോക്കൽ ആക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ തലതിരിച്ചിടാം ഇതിനെ തലതിരിച്ചിടാൻ എങ്ങനെ ത്രീ ബൈ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ ഇതാണ് സംഭവം ഹാർമോണിക് മാൻ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇതിലിപ്പം നമുക്ക് കുറെ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അതിന് നമുക്ക് സപ്പോസ് ചെയ്യാം എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ അതുപോലെ എക്സ് എൻ വരെയാണ് വാല്യൂസ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആദ്യം ഈ എക്സുകളെല്ലാം എടുത്ത് വൺ ബൈ എക്സ് ആക്കാം എന്നിട്ട് അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ വരും എന്നിട്ട് ഇതിന് ഈ എൻ എൻ എടുത്ത് തളതിരിച്ചിടാം അല്ലെ അപ്പൊ എൻ ബൈ വൺ ബൈ എക്സ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് ഏതുവരെ വരും വൺ ബൈ എക്സ് എൻ വരെ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടോ അത്രേ അപ്പൊ ഈ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്കൊന്ന് ഷോർട്ട് ആക്കാം ഈ വൺ ബൈ എക്സിന്റെ എല്ലാം ടോട്ടൽ അല്ലേ താഴെ വരുന്നത് അപ്പൊ എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ വൺ ബൈ എക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ എന്നുള്ളതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കണം ആ എക്സ് ബൈ എന്ന റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തത് പോരാ അതിന്റെ എക്സിന് പിന്നെ റെസിപ്രോക്കൽ ആക്കണം ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഹാർമോണിക് മീൻ ഈക്വൽ ടു എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ വൺ ബൈ എക്സ് ഇതിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒബ്സർവേഷൻ വരുമ്പോൾ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെ അല്ലെ ഹാർമോണിക് മീൻ ഈക്വൽ ടു എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ വൺ എക്സ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിന്റെ പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യിച്ചിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ഹാർമോണിക് മീൻ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ നമുക്ക് എക്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഇത്രയും വാല്യൂസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ അകത്ത് ആദ്യം വൺ ബൈ എക്സ് എക്സിന് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എക്സിന് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ വൺ ബൈ എക്സ് ആക്കാം വൺ ബൈ എക്സ് ആക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൂനെ വൺ ബൈ എക്സ് ആക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ഇനി ത്രീനെ വൺ ബൈ എക്സ് ആക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ 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 ഇനി വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പിന്നെ വൺ ബൈ ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് ടു സീറോ ഇനി വൺ ബൈ സിക്സ് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ
And this equation is the discrete series. We have the discrete series. We have the frequency. 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 We have the the into 1 by x. Mela n ne paksha mela the n ne na varna nya frequency da dot la na le frequency vanna nya n ne na varna frequency da dot la ite erukana. Pithi lo oru problem noka na mukhe calculate harmonic mean from the following data. Nuk markum number of students sa thandari kena da mark 10 na 2 number of students na nda mark 23 students na nda mark 46 students na nda mark 65 students na nda mark 124 students na nda Pithi we will calculate the harmonic mean of frequency. The number of students is the frequency of mark. Now, we will frequency of the 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 frequency the data is the number of students. We will the mark in the x in the 1 by x. The x is 1 by x. 10 is 1 by 10. 20 is 1 by 20. 40 is 1 by 40. 60 is 1 by 60. 120 1 by 120. 1 by 0.0167, 0.0025, 0.0027, 0.0083. We will multiply the f multiply the f one by x. We will multiply the 2 into 0 0.1, 3 into 0 0.05, 6 into 0 0.025, 5 into 0 0.0167, 4 into 0 0.0083. That is multiply the data. F into 1 by x. F into 1 by x. We total. We will total. We will take 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 total. We X in the Varna ten and the Randa the Vanaverum, twenty in the Munda Vanaverum, Panganilla data number Churiki is the Anuda. Upon number in Sherikavana data number twenty numbers in the frequency twenty anang data twenty numbers in the. And their equation apply Jedamadi harmonic mean equal to n divided by sigma f into one by x. N in the Varna number twenty under which it under sigma f into one by x number under which it under zero point six one six seven. And in error number the calculate in OK Kenya number in. And the answer is 32.43. Next, we will do a continuous series. We will do a continuous series. We will do a class. We will do a separate class. We will do a mid value. Class in the mid value. Class in the upper limit plus class in the lower limit divided by 2. We will do a discrete series. That is the problem. That is the problem. the problem. That is the problem. That is the continuous series. We will see the class. 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 We class. We will see the 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 the class. We will that is 1 by x and 1 by x and 2 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 
ഇനി നമുക്ക് ഹാർമോണിക് മീൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ മെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് റിജിഡ്ലി ഡിഫൈൻഡ് അല്ലെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഹാർമോണിക് മീൻ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓൾ ദ ഒബ്സർവേഷൻ എല്ലാ ഒബ്സർവേഷനും എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരെയും ഒഴിവാക്കുന്നില്ല നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എക്സ് കംപ്ലീറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി കംപ്ലീറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ആരെയും നമ്മൾ അവിടെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് എറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ലീസ്റ്റ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇൻ സാമ്പിളിംഗ് സാമ്പിളിംഗിൽ വരുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇത് അത്ര എഫക്റ്റ് ആവുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫ്ലാക്ച് സാമ്പിളിങ്ങിൽ ചിലപ്പം ഒരുപാട് സാമ്പിളിംഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെയിം ആൻസേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ഗ്രേറ്റർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു സ്മോൾ ഐറ്റംസ് ഇപ്പൊ സ്മോൾ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനും നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഫേർദർ ആൽജിബ്രിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ ഹാർമോണിക് മീൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെയും ഉള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് പിന്നെയും നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് വെച്ച് വേറെയും കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ആവറേജ് റിലേറ്റീവ് വാല്യൂസ് റിലേറ്റീവ് വാല്യൂസിനെ ആവറേജ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഹാർമോണിക് മീനിന്റെ മെറിറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതിന് നെക്സ്റ്റ് ഡിമെറിറ്റ്സ് പറയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ആണല്ലേ അരിത്തമെറ്റിക് മീനാണ് നമ്മൾ എക്സ് മാത്രം എടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിന് ഇവിടെ നമ്മൾ അതിന് വൺ ബൈ എക്സ് ആക്കണം വൺ ബൈ എക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് വരാനും ചാൻസ് കൂടുതലാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അല്ലേ നമുക്ക് ഒരു ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നേരെ വരുന്നത് എന്താണ് നമ്പർ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എത്രയാണ് ആ നമ്പർ അത് നമ്മൾ ഇടുക അല്ലെ ഇപ്പൊ രണ്ട് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇടാം അങ്ങനെ നമ്മൾ നോർമലി ആവറേജ് വരുന്നത് അപ്പം ഹാർമോണിക് മീൻ ഒരു ആവറേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണെങ്കിലും നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഗിവ് ഈക്വൽ വെയ്റ്റ് ടു ഈച്ച് ഐറ്റം എല്ലാ ഐറ്റത്തിനും ഈക്വൽ വെയ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ എക്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ വാല്യൂസും നമ്മൾ ഒരുപോലെ വരണം എന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വാല്യൂസിനും നമ്മൾ ഈക്വൽ വെയ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ ദ ആക്ച്വൽ ഡാറ്റ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ ദ ആക്ച്വൽ ഡാറ്റ നമ്മൾ ഹാർമോണിക് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ എവിടെ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ആൻസർ ഉണ്ട് ആ ആൻസർ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ഡാറ്റയായിട്ട് ചിലപ്പോൾ യാതൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ ഡാറ്റയെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഡി നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ഫോർ സീറോ അതുപോലെ സീറോ നമ്മൾ വൺ ബൈ സീറോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് സീറോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് കൻ നോട്ട് ബി കമ്പ്യൂട്ടഡ് വെൻ ദർ ആർ ബോത്ത് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ഐറ്റംസ് അതേപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഹാർമോണിക് മീന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ഇതിന്റെ യൂസസ് പറയുന്നത് ഹാർമോണിക് മീൻ ഇസ് ബെറ്റർ ഇൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ആവറേജ് സ്പീഡ് ആവറേജ് പ്രൈസ് എക്സെട്ര അണ്ടർ സെർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആവറേജ് സ്പീഡ് ആവറേജ് പ്രൈസ് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഹാർമോണിക് മീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഹാർമോണിക് മീൻ ആ സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അത് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ പേർപ്പസിനൊക്കെ സെർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസിൽ ഹാർമോണിക് മീൻ ആവറേജ് സ്പീഡ് അതേപോലെ ആവറേജ് പ്രൈസിന്റെ കാൽക്കുലേഷനിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും